हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स में खुश आमदीद फ्रेंड्स आज हम लोगों की एडोप फोटोशॉप की क्लास नंबर 18 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज मैजिक वॉन्ड टूल के आपने एडोप फोटोशॉप के अंदर मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है फ्रेंड्स मैजिक वॉन्ड टूल एक सिलेक्शन टूल है जैसे कि आप लोगों ने पहले सिलेक्शन के टूल इस्तेमाल किए रेक्टेंगुलर मार्की टूल इलिप्टिकल मार्की टूल और पॉलीगोनल लासो टूल इसी तरीके से आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है मैजिक वॉन्ड टूल के जरिए से आप अपने काम के अंदर आसानी पैदा कर सकते हैं लेकिन कई काम ऐसे हैं या कई चीजें ऐसी हैं जो मैजिक वॉन्ड टूल से नहीं हो सकती सबसे पहले हम बात करते हैं मैजिक वॉन्ड टूल से आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स मिसाल के तौर पर अगर आपकी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो प्योर किसी कलर के अंदर है चाहे कोई भी कलर हो रेड ग्रीन ब्लू तो अगर आप मैजिक वॉन्ड टूल को अपने बैकग्राउंड पर मारेंगे तो वो आपके पूरे बैकग्राउंड की सिलेक्शन विद इन सेकेंड बनाकर आपको दे देगा उसका रीजन ये कि आपका जो बैकग्राउंड है प्योर कलर के ऊपर डिपेंड है लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड जैसे मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं इसमें डिफरेंट कलर्स हैं रेड भी आ रहा है ग्रीन भी आ रहा है डिफरेंट कलर शामिल हैं उसके अंदर तो मैजिक वॉन्ड टूल वहां पर काम नहीं करेगा बेसिकली ये कलर पिकर टूल है मतलब जहां पर आप क्लिक मारते हैं वो कलर जहां जहां तक जा रहा होता है उसकी सिलेक्शन बनाकर दे देता है अब कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ ग्रे कलर का बैकग्राउंड है ब्लू कलर का बैकग्राउंड है जब आप उन तस्वीरों के बैकग्राउंड पे मारते हैं तो वो पूरी की पूरी सिलेक्शन एक सेकंड में आपको बनाकर दे देता है तो आपका जो टाइम है वो बच जाता है इसी तरीके से अगर आपके पास कोई इमेज है आप अपनी इमेज में से कुछ एरिया ऐसा है जिसकी आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और उसका कलर सॉलिड है मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऐसी इमेज है जिसके अंदर कोई हाथी है या कोई आपके पास मछली है और उसका कलर ब्लैक है जब आप उसके ऊपर सिलेक्शन मारेंगे तो वो आपको उसकी सिलेक्शन बनाकर दे देगा उस कलर को सेलेक्ट करेगा जहां जहां वो कलर जा रहा होगा और जो शेप उसके अंदर बनी होगी उसकी सिलेक्शन आपको बनते हुए मिल जाएगी तो फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट लेने से पहले मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो फ्रेंड्स चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले एडोप फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूं एडोप फोटोशॉप को ओपन करने के बाद मैं आपके सामने कुछ इमेजेस को ओपन करता हूं मैं फाइल में आऊंगा ओपन पर क्लिक करूंगा और यहां पर कुछ इमेजेस मेरे पास मौजूद हैं इसमें से मैं फिलहाल एक दो इमेजेस को ले लेता हूं और मैं यहां से ओपन कर लेता हूं अब फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि मैंने दो इमेजेस को फिलहाल ओपन कर लिया है अब मैं यहां से इमेज नंबर वन के ऊपर आता हूं फ्रेंड्स बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम लोग मैजिक वॉन्ड टूल को इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये एक सिलेक्शन का टूल है जैसे पॉलीगोनल लासो टूल था इसी तरीके से ये भी एक सिलेक्शन का टूल है लेकिन ये बहुत ज्यादा करामत टूल है अगर आपके पास आपकी इमेज में से कुछ एरिया ऐसा है जो कि सेम कलर का है मतलब कोई इमेज है उसमें ब्लैक बैकग्राउंड है ब्लू बैकग्राउंड है पूरा बैकग्राउंड एक कलर का है तो आप एक क्लिक के ऊपर उस पूरे बैकग्राउंड को आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं अब फ्रेंड्स मिसाल के तौर पर ये एक इमेज आप देख रहे हैं इस इमेज के ऊपर आपको दिख रहे हैं कि बादल है और नीले कलर का आसमान है आप देख रहे हैं जो आसमान है ये ऑलमोस्ट नीले कलर पे डिपेंडेड है लेकिन हल्का नीला और तेज नीला ये दो कलर इसके अंदर आपके पास शामिल हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉलीगोनल टूल से ये एक एक टूल एक एक चीज की सिलेक्शन ना बनानी पड़े आप क्लिक करते जाए और ये आपका जो कलर है ये आसानी के साथ सिलेक्ट हो जाए ऊपर वाला सिलेक्शन बन जाए तो आप किस तरीके से करेंगे एक बात का ध्यान रखिएगा अगर आपकी इमेज के अंदर बहुत ज्यादा कलर हैं आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा कलर्स पे डिपेंड करता है उसमें काफी सारी चीजें आ रही हैं तो वहां पर ये मैजिक वॉन्ट टूल काम नहीं करता वहां पर आपको सिलेक्शन टूल का ही इस्तेमाल करना होगा अब फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपनी लेयर को अनलॉक कर लेता हूं अनलॉक करने के बाद मैं यहां से इसको ओके करूंगा यहां पर मैजिक वन टूल या आप चेक करेंगे फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फोर्थ नंबर पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो चीजें आएंगी क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वन टूल यहां से आप मैजिक वन टूल को ओपन करेंगे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका माउस है वो एक स्टार की शेप के अंदर 
कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही आपके पास मैजिक बार टूल ओपन होगा उसके साथ ही आपके सामने देखेंगे कि ऊपर ऑप्शन बार के अंदर इसके जो ऑप्शन है वो भी ओपन हो जाएंगे मिसाल के तौर पर ये देखें एड टू सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन वो ही ऑप्शन जो पहले रेक्टेंगुलर मार्क की टूल में थे या पॉलीगोनल लास्ट टूल के अंदर मौजूद थे वो ही सेम ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये सेम सिलेक्शन का टूल है एक जगह पर यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉलरेंस ये टॉलरेंस जितनी ज़्यादा होती है उतना काम अच्छा नहीं होता जितनी कम होगी आपका काम उतना अच्छा होगा मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ सबसे पहले टॉलरेंस को कर देता हूँ मिसाल के तौर पर 32 ठीक है 32 करके मैं यहाँ पर ओके okay करता हूँ अब मैं मैजिक वॉन्ट टूल को लेता हूँ और इसके ऊपर क्लिक मारता हूँ ये देखें इसने क्या किया जहाँ पर आपने क्लिक किया इस इमेज के ऊपर इसने वो सारा एरिया कैच कर लिया राइट है अब मैं यहां पर आकर ऐड टू सिलेक्शन को क्लिक करता हूं ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक किया और यहां से मजीद क्लिक करता जाता हूं तो आप देखें जो जो एरिया आप क्लिक करते जा रहे हैं उस कलर का जितना भी एरिया है ये आसानी के साथ पिक करता जा रहा है ये देखें इसने कोई भी वाइट कलर के एरिए को पिक नहीं किया क्योंकि आपने वाइट कलर के ऊपर क्लिक नहीं किया अगर आप वाइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने जहाँ जहाँ वो वाइट कलर इस्तेमाल हो रहा था इसने वो भी काफ़ी हद तक पिक कर लिया इस इमेज में काफ़ी तरह के कलर होंगे मैं कंट्रोल जेड से वापस आता हूँ और कंट्रोल डी से दोबारा से सिलेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ आपको मैं दोबारा से समझाता हूँ ये देखें सबसे पहले आपने क्या लेना है मैजिक वॉन्ट टूल ये टॉलरेंस है ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं मैंने इस टाइम थर्टी रखी थी मैं 32 से ज्यादा भी रख सकता हूं मिसाल के तौर पर मैं यहां पे रख लेता हूं 50 ठीक है 50 रख के मैंने यहां पर ओके okay किया दोबारा से आया मैजिक वॉन्ट टूल में अब देखें मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो इसने वो जहां पर मैंने क्लिक किया वो ब्लू कलर था तेज ब्लू तो इसने वो एरिया इसने कन्वर्ट कर दिया वो एरिया इसने पकड़ लिया मैंने दोबारा से उस पर क्लिक किया ये देखें इसने ये वाला एरिया बीच से छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया क्योंकि ये वो कलर नहीं है जहां पर मैं क्लिक कर रहा था इस कलर में फर्क है मैं मजीद नीचे क्लिक करता हूँ तो अब देखें उसने वो कलर पिक कर लिया यहाँ करूँगा वो देखें इसने नीचे वाला कलर भी पिक कर लिया मैं कंट्रोल जेड से बैक आता हूँ राइट है मैं यहाँ पर टॉलरेंस को फिफ्टी के बजाय मैं ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर 32 और ओके करता हूँ अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने सिर्फ वो एरिया कवर किया जो जहाँ पर मैंने क्लिक किया मतलब मैंने इसको कलर पकड़ने का जो इसका रेशो था उसको कम कर दिया ठीक हो गया अगर मैं 32 से मजीद कम करूँगा तो ये मज़ीद और अच्छा कलर पिक करेगा टॉलरेंस ये जो आप देख रहे हैं ये जितनी ज़्यादा कम होगी उतना अच्छा कलर को ये पिक करेगा अब फ्रेंड्स सबसे पहले हमने क्या करना है अगर हमने इसकी कॉपी निकालनी है तो कंट्रोल जे से हम इसकी कॉपी निकाल लेंगे कंट्रोल जैसे कॉपी निकाल ली तो ये एक नई लेयर के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है ठीक है अब आप ये देखें ये मैं नीचे वाली लेयर को हाइट करता हूँ तो ये वाली जो आपने कंट्रोल जे से कॉपी निकाली थी जो आपका मैजिक वॉन टूल्स ने आपने बनाया था आपने इसकी कॉपी निकाली ये बादलें ये इमेज के ऊपर आ गए ठीक है अगर आप नहीं निकालना चाहते आप इस एरिए को डिलीट करना चाहते हैं इस इमेज से आप कंट्रोल आपने जब मैजिक वॉन टूल से सिलेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई आप इसको डिलीट कर दें राइट है आपके पास सिर्फ बादल रह गए मैं कंट्रोल डी से इसकी सिलेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ इस इमेज को क्लोज कर देता हूँ अब मैं आता हूँ इमेज नंबर टू के ऊपर फ्रेंड्स ये देखें आपके सामने ये कार्टून है ठीक है आप क्या चाहते हैं आप चाहते हैं ये जो एरिया आपको दिख रहा है पीछे पिंक कलर का आप चाहते हैं ये आपने एक क्लिक के ऊपर सारा सेलेक्ट करना है और आपको इसकी जगह कोई और कलर करना है तो आपने कैसे करना है भाई सिंपल सी बात है पॉलीगोनल लासो टूल से आप क्या करते थे इसकी एक एक कोने की सिलेक्शन बनाते थे तो आपका बैकग्राउंड पीछे वाला रिमूव होता था लेकिन इस इमेज के ऊपर आप गौर करें पूरे बैकग्राउंड के ऊपर आपके पास पिंक कलर है अगर एक कलर आपके पास मौजूद है तो आप एक क्लिक के ऊपर पूरे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं मैं यहां से आता हूं डबल क्लिक करके इस लेयर को अनलॉक कर लेता हूं यहां पर आऊंगा मैजिक वॉन्ट टूल को सिलेक्ट कर लिया टॉलरेंस ऊपर थर्टी है मैं कम भी कर सकता हूँ ज्यादा भी कर सकता हूँ अपने काम के हिसाब से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये देखें फ्रेंड्स जैसे ही मैंने क्लिक किया कंट्रोल प्लस से जूम करता हूँ ये देखें इसने प्योर उस एरिया की सिलेक्शन बना दी देखिए उस पिंक कलर को उसने सिलेक्शन आसानी के साथ बना दी मैं कंट्रोल माइनस करता हूं ताकि जूम कम हो मुझे अगर इस एरिया को डिलीट करना है मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो आप देखें पीछे से जो आपका पिंक कलर है ये आसानी के साथ रिमूव हो गया है आप इसकी जगह कोई और कलर करना चाहते हैं मैं यहाँ पर आऊँगा येलो ले सकता हूँ ओके किया आर्ट बैक स्पेस के साथ येलो कलर कर लिया मैं उम्मीद कर रहा हूं कि
आपकी जो ये जो लेयर थी अब पहले पिंक पे थी अब इस इमेज के पीछे कौन सा कलर आ गया येलो आ गया आपने क्या किया मैजिक वन टूल से जस्ट क्लिक किया तो ये देखें येलो बैकग्राउंड आपका सेलेक्ट हो गया आपने इसको डिलीट करना है डिलीट कर दें नई लेयर पे आ जाए नई लेयर पर आकर कलर कर दें येलो के बजाय बेशक आप रेड कर दें मैं यहाँ से रेड लेता हूँ ओके आर बैक स्पेस के साथ मैंने रेड कलर कर लिया राइट हो गया ये इसने प्योर बिल्कुल एकूरेट सिलेक्शन क्यों बनाई क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर था एक कलर उसने पूरा एक सेकेंड के अंदर पिक कर लिया मिसाल के तौर पर अगर इस यहाँ पर भी इसके इसके कानों के करीब करीब भी रेड कलर होता ना तो ये उसको भी पकड़ लेता इसने कलर को पकड़ा ये अंधा है इसको नहीं पता क्या हो रहा है इसने सिर्फ कलर को पिक किया मैं कंट्रोल डी से इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ इस इमेज को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से नो कर देता हूँ अब मैं फाइल में आऊँगा ओपन पर क्लिक करूँगा यहाँ से मैं ले लेता हूँ इमेज नंबर थ्री को थ्री और फोर को मैंने ले लिया और मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अब फ्रेंड्स ये देखें इस इमेज में आपके पास एक परिंदा है ठीक है इस इमेज में आपके पास परिंदा है आप चाहते हैं कि ये वाला परिंदा क्योंकि देखिए इसका प्योर कलर ब्लैक है अगर इसमें डिफरेंट कलर होते हैं रेड ग्रीन ब्लू तो मैजिक वॉन्ट टूल काम नहीं करेगा सही ठीक है लेकिन अगर एक कलर का है ये देखें ये वाला पूरा परिंदा एक कलर का है आप एक क्लिक पर इसकी सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो आपने कैसे बनानी है इस लेयर को डबल क्लिक करके अनलॉक कर लें मैजिक वॉन्ट टूल पर आएँ मैजिक वन टूल को आपने सेलेक्ट किया उसके बाद किसी भी परिंदे पे क्लिक करें क्योंकि सारे परिंदे जो है वो ब्लैक कलर के अंदर हैं ये देखें मैंने इसको सेलेक्ट किया इसने पूरा परिंदा की जो सिलेक्शन है वो बना दी अब आपने इसकी कॉपी निकालनी है तो कंट्रोल जे से आप इसकी कॉपी निकालें परिंदे की कॉपी निकल आई मैं यहाँ पर आता हूँ मूव टूल पर क्लिक करूँगा लेयर वन को मैं यहाँ से हाइट करता हूँ ये देखें यह आपका परिंदा आ गया ये ठीक है जिसको मैं घुमा रहा हूँ ये देखें यह आपका एक परिंदा ये आ गया मैं नीचे वाली लेयर को दोबारा से यहाँ पर करता हूँ यहाँ पे अनहाइट करता हूँ और इस लेयर पे वापस आता हूँ यहाँ से एक परिंदा मैंने वो निकाला था ठीक है और अब मैं एक कॉपी निकाल लेता हूँ मैजिक वॉन्ट टूल को लूँगा इस परिंदे की मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये देखें सिर्फ इसने इस परिंदे की कॉपी निकाल ली इसने वाइट वाले एरिए को नहीं छोड़ा क्योंकि मैंने क्लिक किया ब्लैक कलर के ऊपर राइट है इस सिलेक्शन को जब हमने किया तो इसने इस वाले को नहीं पकड़ा क्यों उस खरीदे ने कि जब ये ब्लैक कलर ख़त्म हो रहा है तो इसके राउंड आपके पास कौन सा कलर आ रहा है वाइट तो उसने वाइट को पिक नहीं किया अब आप कंट्रोल जैसे इसकी भी कॉपी निकाल लें अपने दो कॉपियाँ निकाल लें इस नीचे वाली लेयर को मैं कर देता हूँ डिलीट ये देखें जी एक परिंदा आपके पास ये आ रहा है ठीक है कंट्रोल टी से इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ आपने इस परिंदे को निकाल लिया एक परिंदा आपने ये बना लिया ठीक है यहाँ पर आया अप्लाई कर दिया और एक परिंदा ये नीचे कंट्रोल टी से मैं इसको भी बड़ा कर लेता हूँ ये देखें मैंने इसको भी आकर बड़ा कर लिया और बड़ा करने के बाद एंटर कर दिया अब नीचे मैंने कोई बैकग्राउंड कलर देना है मैं नई लेयर लेता हूँ इसको सबसे नीचे लास्ट में ले जाता हूँ यहाँ पर आता हूँ कोई ग्रे कलर देना है या जो भी ओके किया ऑल बैक स्पेस से मैंने ग्रे कलर दे दिया फ्रेंड्स ये देखें आसानी के साथ मैजिक मॉन टूल की मदद से हमने किस तरीके का काम किया मैं इसको यहाँ पर आकर क्लोज करता हूँ इसको मैंने नो कर दिया इसी तरीके से ये देखें सेम इस वाली इमेज के अंदर आपको एलिफेंट दिख रहे हैं आप किसी एलिफेंट को निकालना चाहते हैं इसको आया डबल क्लिक करके ऑनलॉक कर लिया मैजिक वॉन्ट टूल को सेलेक्ट किया किसी भी एलिफेंट पर क्लिक किया एक अगर आप एक साथ दो को निकालना चाहते हैं तीन को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आएँ एड टू सिलेक्शन पे क्लिक कर लें उसके बाद आप दूसरे को भी सेलेक्ट करें देखें इसने दो सेलेक्ट कर लिए तीसरे एलिफेंट पर करें तीन इसने कर लिए तीन आपने लेने कंट्रोल जे कर लें राइट right हो गया कंट्रोल जैसे आपने नई कॉपी निकाल ली नीचे वाली लेयर को आप डिलीट कर दें अगर आपने ऊपर वाली लेयर पे ही काम करना है या उसका कलर चेंज करना है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं मैं मैं फिलहाल नीचे वाली को डिलीट कर देता हूं अब ये देखें ये तीन हाथी मैंने निकाले वहां से ठीक है सिलेक्शन किया कॉपी करके रही अब मैं आता हूं दोबारा से मैजिक वन टूल को लेता हूं और इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया इन दो को सेलेक्ट कर लिया इसका कलर ब्लैक से मुझे ब्लू करना है ठीक है अब ये मैंने दो सेलेक्ट किए हुए थे यहां पर आया कलर लिया ब्लू कलर ओके कर दिया और आर्ट बैक स्पेस के साथ कलर कर दिया और कंट्रोल डी ये देखें ये ब्लू कलर में हो गया एक ब्लैक कलर में क्योंकि सिलेक्शन बनाई थी दो मिनट के अंदर भाई मैजिक वन टूल से आप काम कर सकते हैं मैं इसी बेच को क्लोज करता हूं नो कर देता हूं अब मैं आता हूं न्यू मेटे फाइल ओपन ओपन करने के बाद यहां पर यह देखें यह कार्टून है मैं इसको ले रहा हूं मैंने ओपन कर लिया ये देखें फ्रेंड्स ये आपके पास एक कार्टून है और इसके बैकग्राउंड जो है वो ग्रे कलर के ऊपर है किसके ऊपर डिपेंडेड है ग्रे कलर के ऊपर मैं इसको डबल क्लिक करके अनलॉक करता हूं मैजिक वन टूल लूंगा मैजिक वन टूल लेने के बाद मैं इस पूरे बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूं ये
इसको मैंने यहां रखा कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म टूल राइट क्लिक किया और इसको फ्लिप वर्टिकल कर लिया ये देखें जी ये क्या हो गया ये वही चीज बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और हमने यहां पर रख लिया इसको मूव टूल से इसको दोबारा किया क्लिक अप्लाई कर दिया अब दो एक इमेज पर एक इमेज हो गई और दूसरी लेयर पे दूसरी इमेज हो गई मैं यहां से एक नई लेयर लेता हूं एक नई लेयर ले ली यहां पर रेक्टेंगुलर मार्क टूल को लेता हूं और यहां पर मैंने इतनी सिलेक्शन बना ली राइट right, इतनी सिलेक्शन बनाई और इतनी सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इसके ऊपर कर देता हूं मिसाल के तौर पर मैं यहां पर इस पर ऑरेंज कलर कर लेता हूं ओके okay किया ऑल बैक स्पेस के साथ मैंने इसके ऊपर ऑरेंज कलर कर दिया ये मैंने नई लेयर के ऊपर किया है वो लेयर जो है इमेज से ऊपर है कंट्रोल डी किया अब इस वाली लेयर को मैं यहां से नीचे ले आता हूं ये देखें एक इमेज पर वो आ गई एक नई लेयर लेता हूं नई लेयर एक और ले ली मैंने अब यहां पर आऊंगा यहां पर आने के बाद एक यहां पर इसकी मजीद सिलेक्शन बना लेता हूं और सिलेक्शन बनाने के बाद इस लेयर के ऊपर मैं जो कलर है वो कर लेता हूं मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूं ग्रीन ग्रीन कलर करके ओके किया आर्ट बैक स्पेस के साथ मैंने इसके ऊपर ग्रीन कलर कर दिया कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म कर ये देखिए जी चार इमेजेस हैं पहली ये वाली इमेज उसकी मैंने कॉपी निकाली दो नई लेयर्स बनाई एक लेयर पे पीछे ये वाला कलर कर दिया ऑरेंज और एक पे मैंने ग्रीन कर दिया सिंपल सिंपल सी बात है सब आ, मैं सबसे पहले ऊपर वाली लेयर पे आ जाता हूँ फिर एक नई लेयर ऐड करता हूँ यहाँ पे टेक्स टूल लेता हूँ टेक्स टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका कलर ले लेता हूँ ब्लैक ओके और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल ओ वी ई लव ठीक है मूव टूल से ओके किया इस लव को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ यहाँ पर ले आया एक नई लेयर मैंने और ली और यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्क टूल पर आया यहाँ पर मैंने इसको पूरा इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया ठीक है सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर इस पर क्लिक करता हूँ रेड कलर ले लेता हूँ ओके और आर्ट बैक स्पेस के साथ मैंने इसके ऊपर कलर कर दिया कंट्रोल डी लव छुप गया इस वजह से छुप गया क्योंकि लव वाली लेयर ऊपर है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको लव के नीचे ले आता हूँ तो ये देखें जी आपकी एक इमेज कैसी थी आपने कैसी बना दी ठीक है फ्रेंड्स अब हम आते हैं नेक्स्ट इमेज के ऊपर मैं फाइल पर आऊँगा ओपन ओपन पर क्लिक करने के बाद यहां से इस लड़की की इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूं ये छह नंबर वाली जो लड़की मैंने इसको आया और मैंने ओपन कर लिया ये देखें फ्रेंड्स आपको सॉफ्ट दिख रहा है इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है तो भाई दो एक क्लिक के अंदर इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट हो सकता है ठीक है यहां पर आएंगे डबल क्लिक किया ओके किया मैजिक वन टूल पर गए बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया ये देखें जी व्हाइट कलर को जैसे ही सेलेक्ट किया मैजिक पूरा का पूरा बैकग्राउंड आपका सेलेक्ट हो गया आप इसको डिलीट मार दें बेशक आपने इसको डिलीट मार दिया डिलीट मारने के बाद ब्लू बैकग्राउंड देना चाहते हैं रेड देना चाहते हैं पिंक जो आपकी मर्जी आप दे सकते हैं मैं आता मैं यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर आने के साथ मैंने इसको रेड बैकग्राउंड देकर ओके किया आर्ट बैक्स पे से कलर करने रेड बैकग्राउंड क्लियर हो गया कंट्रोल डी राइट हो गया इसी तरीके से मैं आपको एक नई इमेज के ऊपर ऊपर लेकर चलता हूँ मैं यहाँ इसको क्लोज करूँगा नो करूँगा फाइल में आऊँगा ओपन पर आऊँगा और यहाँ से मैं इस इमेज को लेता हूँ जो चश्मे वाली इमेज है मैं यहाँ से आकर इसको ओपन करता हूँ अब फ्रेंड्स जरा गौर करिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इस इमेज में ग्रेडियंट कलर है यानी ब्लू भी है आसमानी भी है कुछ कलर मिक्सअप हो रहे हैं इसके अंदर ठीक है मैं इसको डबल क्लिक करके ओके करूँगा ओके करने के बाद मैजिक वन टूल पे आता हूँ उस पर सिलेक्शन बनाता हूँ ये देखें फ्रेंड मैंने इसकी सिलेक्शन बनाई तो उसने आधे को बनाई उसका रीज़न ही कि सिर्फ इसने वही कलर पिक किया जो उसको समझ आया ठीक है मैं मजीद आता हूँ एड टू सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ और मजीद इस कलर को पिक करने की कोशिश करता हूँ ये देखें ये देखें ये देखें बीच से कलर कुछ छुट रहा है उस खरीदने ने कि ये कलर डिफरेंट है मैं इसके ऊपर आता हूँ पूरा इसने सिलेक्शन बना रही है कंट्रोल प्लस करता हूँ ये देखें अभी इसका पूरा कलर सेलेक्ट नहीं हो रहा ये देखें इसके बालों के अंदर कलर रह रहा है इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं ये देखें ये देखें अगर ये एक कलर है ना ब्लू कलर वाली एक ही इमेज है तो ये उसको आसानी के साथ पकड़ेगा अगर हट के इमेज होगी तो नहीं ये देखें यह ब्लू था इस पर क्लिक करते हैं आसानी के साथ ये आपका मैजिक वन टूल जो है इसको पकड़ता जाएगा ये देखें आपने इसको पकड़ लिया अब आप इसको डिलीट करें एक बार ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कलर है मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ इसने इसको भी पकड़ लिया यहाँ पर आप इसको डिलीट कर दें जैसे ही आपने इसको डिलीट किया अब आप इसके ऊपर कोई नया कलर अप्लाई करके चेक करें ज़रा मैं यहाँ पर आता हूँ ब्लैक और आर्ट बैक स्पेस ये देखें आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया लेकिन थोड़ा सा आप गौर करें आपकी इमेज के ऊपर आपकी इमेज का जो बॉर्डर है ये देखें इसके ऊपर ब्लू ब्लू कलर आ रहा है उसका रीज़न ये कि मैजिक वॉन्ट टूल यहाँ पर सही काम नहीं कर रहा इस इमेज में डिफरेंट कलर आ रहे थे इसने वो वो कलर पिक किया जो उसको समझ आया इससे आगे इसने इसको
ये आप देखें यहां पर आपको एक लड़की दिख रही है इसका व्हाइट कलर का ड्रेस है और जो इसका बैकग्राउंड है वो भी व्हाइट है मैं इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना चाहता हूं मैं यहां पर आया मैजिक वॉन्ट टूल पे जैसे इसके बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया तो आप देखें इसने बैकग्राउंड के साथ इसके कपड़ों को भी पिक कर लिया ये इसने क्यों किया क्योंकि जो कलर की टॉलरेंस है वो हमने थर्टी रखी हुई है और वाइट कलर जहां जहां पर इसको टून मिल रही है वो उसने सारा सेलेक्ट कर लिया मैं कंट्रोल डी से इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करता हूं यहां पर टॉलरेंस जो है वो मैं रख देता हूं मिसाल के तौर पर पाँच या इतनी बहुत है ओके किया दोबारा से आया मैजिक वहाँ टूल में गया अब इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूँ और कंट्रोल माइनस करके देखा जी देखें जी अब इसने उस कलर को नहीं पकड़ा ये क्यों नहीं पकड़ा क्योंकि हमने जब टॉलरेंस कम की तो हमने उसको बताया कि जहां पर मैंने क्लिक किया है मुझे बिल्कुल हंड्रेड परसेंट वो कलर चाहिए इसके अलावा मुझे कलर नहीं चाहिए आप अपना अंदाज़ा इस्तेमाल ना करें मेरा अंदाज़ा इस्तेमाल करें तो उसने उस हिसाब से मुझे कलर पिक करके दे दिया अब मुझे इसको अगर डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ कलर डिलीट हो गया है कंट्रोल डी से सिलेक्शन करूँगा ख़त्म करूँगा न्यू लेयर लूँगा यहाँ पर आऊँगा कोई अपनी मर्जी का कलर लगाना चाहता हूँ कोई तस्वीर लगाना चाहता हूँ इसके पीछे तो लगा सकता हूँ मैं यहाँ से आकर तेज़ ग्रे कलर ले लेता हूँ ओके किया आल बैक स्पेस के साथ इसके ऊपर कलर कर देता हूँ इस ऊपर वाली इमेज को लेता हूँ कंट्रोल टी के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर रख के मैं इसको इतना रख लेता हूँ ठीक है इंटर मैंने दबा दिया अब इस इमेज की मैं एक कॉपी निकाल लेता हूँ ये मैं रफली वर्क करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए ये क्लास का हिस्सा नहीं होता लेकिन आप लोगों को समझ आ जाए कि काम किस तरीके से हो रहा है ये देखें एक इमेज मैंने यहाँ रख दी तो फ्रेंड्स बेसिकली जो आज की क्लास थी इसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आप लोगों ने मैजिक वॉन्ट टूल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी अब जो आप लोगों का काम है वो यही है अगर आप इन इमेज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मैंने इन इमेज के जो लिंक हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं आप इन्हीं इमेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं लेकिन अगर आप मजीद अच्छी इमेजेस लेकर मुझे सेम मैजिक वन टूल को इस्तेमाल करके दिखाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी लेकिन आप लोगों ने करना क्या है आप लोगों का जो बॉर्डर होगा वो एक कलर के अंदर डिपेंडेड हो यानी कि कोई भी पुराना बॉर्डर रिमूव करें और नए बॉर्डर के ऊपर काम करके दिखाएं जैसे कि मैंने ये वाली इमेज आपको बनाकर दिखाई इस तरीके से कोई आउटस्टैंडिंग मुझे काम करके दिखाएं फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी अब हम इन शाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफि